Mtazamaji wa Bonsin Online TV, I hope unaendelea vizuri na uko poa kabisa. Leo ni siku nyingine ndani ya exclusive interview na kama nilivyowaahidi mwaka huu ni mwendo wa kufurahi na kuenjoy kwa kila hali ambayo mtakuwa mnaendelea nayo kuitazama ndani ya Bonsin Online TV. Kama uje subscribe Bonsina Online TV ningependa basi mtazamaji usubscribe. Leo nipo na mtu mkubwa sana na mtu ambaye anafanya wewe bandama lako linakuwa clean di mdaote. E bana niko na Dulivani. Dulivani mambo vipi bro? Ah popo mse. Karibu sana ndani ya Bonsina Online TV. Ah asante sana. Kwa nini Dulivani sasa hivi umekuja kitofauti sana? Ah ni kwenye kuzidi kuwafurahisha watu ambao wanatufuatilia kwa sababu wanataka vitu vizuri kutoka kwetu. Kwa hiyo inabidi tupigane tufikirie sana kuwaletea vitu vizuri ndio maana tunabadilika badilika ya yeah. mtazamaji wa Bonsina Online TV kwa nini namuuliza anakuja na vitu vizuri dulizani ule ambaye alikuwa nimemzoea sasa hivi kaja na kitu kinaitwa Bad Boys mm. mbao Bad Boys imekuja ni ya kinyamwe yani tumezoea comedy zake zile za short hivi yani hivi lakini sasa hivi mkoa comedy nzuri alafu msafi za kishua yeah. hii inatokana na nini a uh, kikubwa ni kama nilivyosema ni kuji, kujituma na kufanya vitu ambavyo unataka uaminishe watu kwamba mimi kweli nina talent sija sijafanya fanya tu sija sija sijawa hivi kwa kubahatisha kwamba talent ipo ni, ni kwa nini umeamua kumchukua mtu ambaye alikuwa ana, anafanya movie series mm. alafu comedy yani ni kitu gani hasa kimefanya anaitwa nani ule jamaa anaitwa Patrick yeah, anaitwa Hoffman Chaidi Yeah. ama watu wamemzoea kumuita Patrick Kanumba yeah. lakini kwenye Bad Boys anatumia Ochu Ochu ya yeah. yeah. Ochu alafu kwa nini umemtumia watu walitegemea labda ungekusanya comedian wako labda yani uwe na crew ya comedy yako kuzalisha yani kama sasa hivi Dulivani yeah. matangazo anakuja basi atampasia kama kama Diamond yeah. vile na WCB kwa nini umemchukua mtu ambaye anafanya serious Ah wote tunafanya sana. Okay. Ya ina moja yeye ni mwigizaji yupo serious mimi ni mwigizaji nafanya comedy. Kwa hiyo wote tunafanya kitu kimoja alafu kufanya na yule ni mtu ambaye nilikuwa namwangalia siku nyingi kwamba siku moja nikija kufikia malengo yangu ama nikija kuwa mtu fulani nitahitaji kufanya kitu naye. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa kwenye ndoto zangu zamani. Ya ndio maana nilipopata nafasi nikaona bwana nimtumie. Hakuna mapungufu yote kwa sababu wewe ni tayari upo katika hali fulani ya ku, yani ya comedy alafu yeah. upo serious. Wewe ni kama yeye yeah, anakuzidi au wewe unamzidi kitu fulani. Sasa hapo ndo kwenye utamu. Yaani amwezekani wote mkawa mnaimba mnaimba labda kwa mfano mnaimba wote R&B alafu mkashirikishana. Yaani rather nzuri zaidi mpate mix yaani mix vitu. Hip hop R&B huyu atafanya comedy huyu mwingine atakuwa serious wote mkichekesha mtaboa yani mimi nimefanya kasua hivi na wewe kwa hivyo kwa hiyo itaboa kwa hiyo mnabidi mix vitu ili watu waweze kupata ladha tofauti okay. yeah. kwa, kwa nini mmeita bad boys bad boys mara kwanza ibidi itwe superstars kwa sababu mule tuna base na matukio ambayo wanafanya mastar kama ukiangalia episode ya kwanza tumeenda dukani tumechukua nguo afu tukamwambia tutakufanya tangazo yeah. ni vitu ambavyo mimi nikiendaga kwenye maduka ya watu kufanya matangazo naambiwa eh hey, mnasema hivyo hivyo fanfanye matangazo yetu kwa hiyo naona okay kumbe ni kitu ambacho kipo kwa hiyo nilileta mezani na timu yangu nikamwambia mimi na idea idea na bibi iwe superstars iko moja mbili tatu wakasema yeye ni idea nzuri lakini tulivokaa zaidi tukashauriana wakasema superstars itaweza kutu, kutunyima vitu fulani kuweza kufanya tuite bad boys kwa hiyo tuta tutabie na vitu vyote ambavyo kwenye jamii vinatokea uwe star usiwe star ambavyo vinafanyika kwenye jamii lakini vinakuwa haviko kwenye right way yani tunafanya lakini vinakuwa vina madhara mbele yake okay. ya yeah, lakini wanakuwa wanafanya kwa kutumia majina kwa sababu ni mastar wanafahamika yes okay tu tumzungumzie Dulivani. Dulivani wa sasa ni, ni tofauti na Dulivani alikuwa Instagram na anakuwa poa kawaida. Lakini sasa hivi Dulivani akisogea yani akitokea sehemu anasitua watu. Ni, ni kitu gani hasa umekifanya mpaka sasa hivi umefikia hapo? Ah kikubwa ni kufanya kazi kwa bidii. Kumuomba sana Mungu. Unajua Mungu ndo kila kitu kwenye maisha yetu. Lakini vile vile kufanya vitu ambavyo havikuwahi kuguswa. Na hata kama vimeguswa basi vimeguswa kidogo. Yaani kuwa tofauti na wengine, kuwa creative. Unajua watu wanafanya fanya tu special mtu kishaona unafuatiliwa basi una ICS yes, mimi nishakuwa maarufu kwa hiyo ngoja relax yani kuto ku, kuto kuwa na kuto yanasemaje kwa Kiswahili kuto kuto kuwa na kuridhika yani usirizike unajua unafuatiliwa unapendwa lakini unaona bado mimi kuna sehemu inabidi nifike zaidi kwa hiyo mimi nafanya sana kazi kutani
Nafanya sana kazi. Shabiki yako mmoja ametuma comment akisema kwamba dulivani zinazomsaidia sana ni ndele na asilimia kubwa anatumia sana anatembea na ilizi. Ili kwako unamjibu una vipi shabiki yako ambaye anahisi wewe unatumia hicho kitu? Na ni kweli unaloga una, una sana? Hapana, mimi kuloga si logi. Na siamini kwenye mambo ya kuloga. Ndio maana nikasema Mungu ndio kila kitu. Unajua Mungu anapomuomba anakupa. Yaani asikutanie mtu. Siri kubwa ya mafanikio ni Mungu. Kwa hiyo ukiwa unamwamini Mungu, kwanza kuna vitu vingine utakuwa tu uamini. Ya Mungu kwanza vitu vingine vinafuata. Ni, ni kitu gani hasa kinakuboa wewe katika katika mzunguko wa maisha yako ya kawaida? Ah mimi kinaniboa ni ku, ku, kuungana na watu wavivu. Watu wasopenda maendeleo ya, ya, ya mtu ambaye mnamzunguka. Let's say mimi sipendi kuzungukwa na watu wavivu, sipendi kuzungukwa na watu ambao wana jealous, sipendi kuzungukwa na watu ambao yani hawashauriki ya hata kama ulikuwa rafiki yangu wa miaka mia lakini kama najua kwa sasa hivi hufai kuwa na mimi mimi nakutupa okay na 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 swali langu la mwisho ambalo namaliza nalo dulivani ushe kulogwa kulogwa eh yeah. ah sijawahi naona kulogwa mimi sijawahi na na na, na unawaambia nini wasanii wengi ambao wengi wanalalamika huwa wanasema na wakijaga hata hapo sikia mimi nalogwa ndio maana mambo yangu hayaendi wewe unalizungumziaje ikiwa wewe ni msanii wa comedy na kukupa na comedian kibao wengi yani hawajie kufikia level ambazo umefikia wewe ah mimi naona ni kutoka kujiamini alafu ukimweka Mungu mbele yani mchele mwenyewe kaumba na Mungu okay. Mwanga kaumbwa na Mungu. Yeah. Wewe mweke mbele Mungu kwenye vitu vyako afu uone kama kuna mtu atakugusa. Ya. Yeah. Mtazamaji wa Bonsina Online TV na napenda pia nataka kumuona Dulivani akikupa kionjo chochote. Wewe mtumalizie kwa kuapa kionjo mashabiki wako wa Bonsina Online TV. Sasa sijui ni wapi chama machogo maana sasa hivi nina vitu vingi. Wewe tu kwa sababu wote wa mashabiki wako wanakufuatilia kwa vivyo tu nilivyofanya wanavipenda basi wape kimoja ambacho kizuri ambacho naamini mtazamaji atafurahi nacho atakomenti vizuri kuhusiana na Dulivani. Na mtazamaji usichoke kumfuatilia Dulivani ana 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 project yake mpya ambayo inaitwa Bad Boys ni nzuri sana na ipo kijanja zaidi. Ikiwa kama mpenzi wa kazi za Watanzania mfuatilie sana Dulivani. Wape laza ndugu yangu. Kwanza kabisa kikubwa mnaweza mkasubscribe kwenye YouTube channel yangu link ipo kwenye bio yangu kwenye account yangu pale Instagram kuna link pale unaweza kubonyeza ile ukaenda ukasubscribe lakini ukaweza kutazama project pia ipo kwenye link ya Othman Jaidi one ama Patrick Kanumba <laughs> so kwa suti hiyo umedamshi hatari zipo hauna vasuti tu kama manager bank lakini ndani empty hapa zipo. Zipo basi nipe hata 10000 maana na na kiu kweli nataka nikasukutue ko. Natakutumia. Mm, una lolote. Ha niache bibi. Babu. <laughs> Asante sana mtazamaji. Huyo ni Dulivani. Kama uliko uja subscribe on Sina Online TV subscribe. E bana tusupport kazi za Tanzania ni nzuri na zipo kijanja zaidi. Tusupport vya kwetu. Uh, usipomzungumzia Dulivani tutakuwa na feli sana. Support sana cha nyumbani. Naitwa Bonsina. Ciao.